Ne, scheiße, 22. Äh, nochmal, ne? Stimmt das? Ne, oder? Ich dachte, es ist wieder irgend so eine Fangfrage oder so. Geht schon, oder? Ja. Servus zusammen. Ich weiß, das hört man hier nicht so gerne, aber ich darf das sagen, ich komme ja aus Österreich. Ich bin jetzt seit Sommer beim BVB und erinnere mich noch genau an meinen ersten Tag hier. Angekommen, unterschrieben und direkt ab nach San Diego. Seitdem ich das schönste Trikot der Liga trage, habe ich hier 20... Ne, scheiße, 22. Äh, nochmal, ne? Seitdem ich das schönste Trikot der Liga trage, habe ich hier 22 Pflichtspiele absolviert und drei Tore erzielt. Und zwar gegen Schott Mainz, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Vorlagen habe ich auch schon ein paar gegeben. Zuletzt am Sonntag für Kollege Völkrug. War das eigentlich ein Stangelpass? Nein, weil es war eine Flanke. Ein flacher Pass. So wie viele heute habe ich früher auch oft als Stürmer gespielt. Heute ist meine Lieblingsposition aber Mittelfeld. Am Samstag geht es für uns in der Liga schon weiter. Dann treten wir im kleinsten Stadion der Liga in Heidenheim an. Wie, da passen nur 13.000 Zuschauer in die Arena. Das sind ja fast österreichische Verhältnisse. <lacht> aber nichts gegen Hoffenheim, die Jungs sind gut drauf. Aha, Heidenheim, okay. Aber nichts gegen Heidenheim, die Jungs sind gut drauf. Die haben die letzten sechs Ligaspiele nicht verloren und sind zweitbester Aufsteiger in dieser Saison. Stimmt das? Ne, oder? Okay. Ja, aber das, wie soll ich denn das alles wissen? Und schon beim Heimspiel, im Hinspiel, haben die gezeigt, was die drauf haben. Ich gönne mir jetzt eine Apfelschorle und einen Bananenkuchen. Und dann quatschen wir hier mal eine Runde über mich und unsere Mannschaft. Im All-In mit Marcel Sabitzer. Viel Spaß. Sehr gut natürlich, was die Punkteausbeute betrifft. Äh, spielerisch war es ähm, über weite Strecken auch besser als ähm, in den vergangenen Wochen. Und deshalb äh, können wir erstmal zufrieden sein. Dass wir natürlich noch viel vor uns haben und einige Punkte aufzuholen haben, wissen wir auch. Äh, wir haben Ende 2023 nicht das wahre Gesicht gezeigt, auch nicht die Leistung gezeigt, die wir uns alle erwarten. Und deshalb ähm, war es klar, wenn wir wieder starten, 24, dass wir Siege brauchen und die haben wir bis jetzt eingefangen. Schlussliste auf jeden Fall Punkte, Tore, die wir erzielen und äh, wenige Gegentore. Ähm, Im Minusbereich will ich schon noch ähm, Spielaufbau ähm, dazu zählen, wo wir einfach Verbesserungspotenzial haben, wo wir uns viel mehr bewegen müssen aktiver sein müssen, dass wir ähm, den anderen einfach unterstützen, helfen und da würden wir uns alle leichter tun. Ich bin auch der Meinung, dass Trainingszeit äh, ist gerade sehr wichtig für uns. Wir haben einige Prinzipien ähm, ja, einzustudieren, einzutrainieren und da, da brauchst du einfach Einheiten auf dem Platz. Da kannst du nicht nur Regeneration machen, da, da kommst du nämlich nicht weiter und deshalb hat das schon in Marbella angefangen, wo wir viel Zeit auf dem Trainingsplatz hatten, wo wir Automatismen einstudiert haben und ähm, ja, du kannst sie teilweise erkennen und ähm, das ist eine Handschrift zu erkennen. Ich denke, jeder ist da sehr engagiert, dass wir da was auf die Beine stellen, dass es besser wird und äh, deshalb ja, ist es sehr gut, dass wir noch normale Wochen haben. Jetzt gerade fühle ich mich sehr gut, fühle mich sehr fit und ähm, kann der Mannschaft sehr gut helfen. Ich denke jetzt dadurch, dass wir jetzt viel Trainingsarbeit haben und auch nochmal neuen Staff dazu bekommen haben, ist es ähm, sehr gut für mich. Ich fühle mich sehr wohl auf dem Platz gerade. In der Hinrunde gab es auch schon ähm, gute Spiele, ähm, auch vielleicht mal Spiele, wo es nicht so gut lief. Aber ähm, von Tag 1 an habe ich mich hier sehr gut gefühlt, ähm, wollte was anpacken, der Mannschaft weiterhelfen. Und ähm, ich weiß, was die Ziele sind und da will ich natürlich mithelfen. Es gibt viele gute Jungs, ähm, speziell will ich jetzt mal Niki aufzählen, Marius aufzählen, Marco aufzählen, ähm, Schlotti. Ja, das sind so meine, meine engsten Homies. Und wo würdest du mit dem mal einen Kaffee trinken gehen? Ich würde sie auch zu mir nach Hause einladen, also so ist es nicht. Wenn es mal passt, dann ähm, können wir das gerne machen.
Ich arbeite gerne für die Mannschaft, ich laufe gerne viel, ich sprinte auch viel rum und ähm, da kann ich der Mannschaft sicherlich im Defensiven auch helfen. Aber äh, ja, so ein guter Mix halt zwischen so einer offensiven Gefährlichkeit, aber auch ähm, daran zu denken, dass wir hinten nicht allzu offen sind. Äh, von dem her kommen, glaube ich, meine Meter zustande, weil ich halt nach vorne viel mache, tiefe Läufe auch starte, aber natürlich auch nicht zu schade bin, nach hinten zu arbeiten. Und ähm, ja, ich versuche im Spielaufbau zu helfen, auch äh, vorne bei gefährlichen Aktionen zu helfen. Und so habe ich mich schon immer gesehen und die Rolle äh, fühle ich auch hier aus. Und deshalb, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, fühle ich mich sehr wohl auf dem Platz. Offensivspieler wollen ja immer Tore machen und ein Elfmeter ist ja vermeintlich einfach. Von dem her gab es da natürlich die ein oder andere Diskussion, wer denn schießt. Aber ja, in den vergangenen Monaten war es halt immer so, dass es eine Liste gibt vor dem Spiel, wer Einserschützer ist, wenn der nicht auf dem Feld mehr ist, wer dann schießt. Und da habe ich mich daran erinnert, dass eigentlich Fülle der Nächste wäre. Und dann äh, habe ich mir den Ball genommen, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt und dann haben wir das ganz ordentlich ähm, abgeklärt und da gab es jetzt nicht irgendwelche negativen Diskussionen, sondern Jaden hätte sich gut gefühlt, ähm, Fülle auch und dann ähm, habe ich denen vermittelt, dass schon Fülle, der auf der Liste ist, der jetzt dran wäre und äh, hat ihn verwandelt, deshalb waren wir alle froh danach. Für viele ist das äh, ein neuer Ground. Heidenheim haben noch nicht so viele gespielt von deinen Mannschaftskollegen. Du aber schon. 2015 mit Leipzig. Zweite Liga damals noch, 1-1. Welche Erinnerungen hast du noch an das Stadion oder an die Stadt? Ja, ich kann mich noch dunkel erinnern an das, an das ganze Erlebnis Heidenheim. Es ging los mit der Busfahrt. Wir sind zum Stadion gekommen und erstmal haben uns die Fans dort mit Geldscheinen beworfen, also den ganzen Bus. Ich habe auch eine Vorlage gemacht, glaube ich. Von dem her sind es durchaus positive und lustige Erinnerungen. Das Heimspiel war ja, oder hat ja gut angefangen, wir waren 2-0 vorne und da dachte ich so, das, das schaukeln wir nach Hause. Aber ja, dann hatten wir Chancen auf 3-0, 4-0 und haben die nicht gemacht. Und im Gegenzug kriegst du halt dann das Tor, dann fängst, fängst du zum Wackeln an und ja, da kamen wir nicht mehr richtig raus aus dem Schlamassel. Wir dürfen sie nicht unterschätzen, wir haben es gesehen. Selbst wenn du 2-0 führst zu Hause, dann sind die in der Lage, das aufzuholen. Aber wenn es nach Qualität geht, dann müssen wir das Spiel natürlich gewinnen. Und das muss auch unser Anspruch sein. Sabi, dein perfekter Super Bowl findet statt in welcher Stadt? In Los Angeles. Und welche Teams stehen sich gegenüber? L.A. Rams gegen Pittsburgh Steelers. Wer singt die US-Hymne vor dem Spiel? Uh, Drake. Wer führt den Coin Toss durch? Um, Justin Bieber. Wie lautet der Endstand? 28, 26. Für? L.A. Rams. Wer wird MVP? Jared Goff. Wer tritt in der Halbzeitshow auf? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, Travis Scott. Welchen Snack gönnst du dir dazu? Ja, Chicken Wings. Du hast eine Loge bekommen im Stadion und darfst zwei Mitspieler mitnehmen. Ich nehme Niki und Marius mit. Und hast du noch Platz in der Loge für zwei Promis? Freue mich, ich nehme nur die zwei. <lacht> 